తెలంగాణ గురుకుల టీచర్స్ టీజీటీ పీజీటీ పూర్తి సిలబస్తో చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు మరియు వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తూ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ మరియు ఎథిక్స్ సబ్జెక్టులను బైలింగల్ విశ్లేషణతో పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూ పెడగాజీ పేపర్ త్రీ సబ్జెక్ట్ కంటెంట్లను విడివిడిగా పూర్తి సిలబస్తో అందిస్తున్న ఏకైక ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ యాప్ అప్టేక్ జాబ్స్ పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ కొరకు రెండు వేలకు పైగా వీడియోస్తో పాటు పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ అందిస్తున్న యాప్ తెలంగాణ గురుకుల టీజీటీ పీజీటీ మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్స్ కొరకు తెలంగాణ గురుకుల టీజీటీ పీజీటీ ఫిజికల్ సైన్స్ టీచర్స్ కొరకు తెలంగాణ గురుకుల టీజీటీ పీజీటీ సోషల్ స్టడీస్ టీచర్స్ కొరకు తెలంగాణ గురుకుల టీజీటీ పీజీటీ బయోలాజికల్ సైన్స్ టీచర్స్ కొరకు మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ అప్టేక్ జాబ్స్ ఫ్రీ ఆన్లైన్ వీడియో క్లాసుల కొరకు అప్టేక్ జాబ్స్ యాప్ని ఇప్పుడే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన నెంబర్ నైన్ వన్ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ నమస్కారం అప్టేక్ జాబ్స్ కి స్వాగతం నేను మీ వివేక్ ఇవాళ నేను కొంచెం ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాను బికాస్ మీతో చాలా అంటే చాలా విషయాలు చర్చించాలి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఆబ్వియస్ గా ఇవాళ కరెంట్ అఫైర్ ఫస్ట్ వాటర్ బాడీ సెన్సెస్ దీని గురించి మనం ఎనివేస్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాము కాకపోతే ఇప్పటి వరకు భారతదేశ చరిత్రలో ఎప్పుడు లేనట్టు విధంగా నీటి వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో లేక్స్ అవ్వచ్చు పాండ్స్ అవ్వచ్చు రిజర్వాయర్లు అవ్వచ్చు వీటన్నిటి గురించి అసలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి ఎన్ని నగర లేదు పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి ఎన్ని కబ్జాకు గురయ్యాయి లేదు ఎన్ని చెరువులని మనుషులు మింగేశారు ఇలా వీటన్నిటికీ సంబంధించి ఒక సర్వే నిర్వహించారు అండ్ హెన్స్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాని గురించి మనం ఎలాగో డిస్కస్ చేద్దాం కానీ దానికన్నా ముందు నేను మీతో రెండు మూడు ముఖ్యమైన విషయాలు డిస్కస్ చేయాలి ఫస్ట్ ముందుగా అందరికీ కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మే ఫస్ట్ దీన్ని చాలామంది మే డేగా లేదు లేబర్స్ డేగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు కొంచెం ఫార్మల్గా చెప్పాలి అని అంటే ఇంటర్నేషనల్ లేబర్స్ డే లేదు ఇంటర్నేషనల్ వర్కర్స్ డే ఇక్కడ వర్కర్లు అనగానే చాలామంది ఎంతసేపు రోడ్లు ఊడ్చేవాళ్ళు టాయిలెట్లు కడిగేవాళ్ళు లేదా చిన్న చిన్న పనులు ఏవైతే చేస్తారో చూసారా వాళ్ళనే వర్కర్ల కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నారు కానీ పని చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వాళ్ళు వర్కర్ కిందే కన్సిడర్ చేయబడతారు లేబర్ అంటే ఒక కార్మికుడు పని చేసేవాడు అని అర్థం లేబర్ పని చేసేవాళ్ళు అని కాదు ఆ తేడాన్ని జాగ్రత్త గుర్తించండి అలానే వర్కర్స్కి సంబంధించి మరీ ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో ఏవైతే చట్టాలు ఉన్నాయో ఏవైతే వాళ్ళకి రావాల్సిన హక్కులు ఉన్నాయో అవన్నీ ఇంకా వాళ్ళకి పూర్తిగా రావట్లేదు అన్ఫార్చునేట్లీ దట్స్ ద రియాలిటీ ఇన్ ఇండియా సో ఈ పరిస్థితులు మెరుగవ్వాలి అని ప్రభుత్వాలు వాటికి సంబంధించిన చర్యలు తీసుకోవాలి అని ఒకవేళ చట్టాలు లేకపోతే చట్టాలు చేయాలి అని ఆ చట్టాల యొక్క అమలు సక్రమంగా చేయాలని దాని యొక్క అసలు ట్రూ బెనిఫిట్ ఏదైతే ఉందో అది ఎవరికైతే దక్కాలో వాళ్ళకే దక్కాలి అని మనం కోరుకుందాం అటువైపుగా అడుగులు కూడా వేద్దాం ఒకవేళ ప్రభుత్వాలు ఆ విధంగా చర్యలు తీసుకోకపోతే మనం చేయగలిగిన బాధ్యత మనం నిర్వర్తించి తీరుదాం ఆన్ దట్ నోట్ విషింగ్ ఎవ్రీ వన్ చిన్న కార్మికుడా పెద్ద కార్మికుడా వంద రూపాయలు సంపాదించేవాడా వెయ్యి రూపాయలు సంపాదించేవాడా అన్న సంగతి పక్కన పెట్టి మీ అందరికీ కూడా కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఈ రోజుని వాళ్ళ ఒక్క రోజునే కాకుండా ప్రతిరోజు కూడా ఒక కార్మిక దినోత్సవంగా గుర్తిస్తూ ప్రతిరోజు మీరు చేసే పనినే మీరు ఒక వర్క్గా దైవంగా భావిస్తే ఏదైతే పనిచేస్తున్నారో దానికి సంబంధించిన రైట్స్ గురించి కూడా ఆలోచించండి తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించండి దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది మీకు సంబంధించింది మనకి సంబంధించింది నిన్న సండే అనే సంగతి మనలో చాలామందికి తెలుసు నేను ఏదో ఒక పర్పస్ మీద ఒక పార్క్కి వెళ్ళి ఎవరితోనో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురితో మాట్లాడుతూ ఉంటే అక్కడికి ఒక పెద్ద మనిషి వచ్చాడు పెద్ద మనిషి అంటే యాభై సంవత్సరాలు అనుకునేరు అంత కాదు ఓ ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు ఉంటాయి అండ్ హీ ఈజ్ అ మెయిల్ ఒక పురుషుడు వచ్చాడు సో సార్ ఇట్లా మేము అప్టేక్ జాబ్స్ అనే ఒక యాప్ని రన్ చేస్తున్నాము దానివల్ల ఎవరైతే గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రం వాళ్ళైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వాళ్ళైనా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్తే ఆ పర్సన్ నా దగ్గరకు వచ్చి ఇలా పాంప్లెట్ పట్టుకుని ఇలా చూసి అవసరం లేదండి మా పిల్లవాడు ఫోర్త్ క్లాస్లోనే ఉన్నాడు అని నేను అన్నాను మీ ఏజ్ ఇంకా ఉంది కదా ఎలిజిబిలిటీ ఒకవేళ మీరు ఇఫిన్ కేస్ ఫ్యూచర్లో కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి చెప్పండి నేను అంటే చెప్తానులే అండి అని నా ముందే ఆ పాంప్లెట్ కింద పడేశాడు దట్స్ ఫైన్ ఓకే నో వరీస్ కానీ ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత ఆయన అసలు కాన్వర్జేషన్లోకి వచ్చాడు అండ్ ఇది నేను మీకు చెప్పాలని నిన్నటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే ఆ పర్సన్ అన్నాడు మా అబ్బాయి ఫోర్త్ క్లాస్ అండి అస్సలు వాడికి ఏమీ తెలియదు ఏమి అంటే బుక్స్ గురించి సబ్జెక్ట్స్ గురించి కాదు ఎలా బ్రతకాలి మనుషులతో ఎలా ఉండాలి అని మా చిన్నప్పుడు
అని వాళ్ళు చెప్పలేరా అంటే పిల్లలకి దానికి కూడా స్పెషల్గా ఒక కోచింగ్ ప్రోగ్రాం ఒక ట్రైనింగు దానికి కూడా స్పెషల్గా ఒక క్లాస్ పెట్టి స్కూల్లో నేర్పించాలా ఎలా ఉండాలి అని మీరు ఫ్రీక్వెంట్గా వాళ్ళని బయటకు తీసుకెళ్తూ ఉండండి ఫ్రీక్వెంట్గా మనుషులతో మీట్ అయ్యేలా చేయండి వాళ్ళు నార్మల్గానే ఉంటారు మీరు అనుకున్నట్టే ఉంటారు అండ్ ఈ మాట అసలు ఇక్కడ దాకా తీసుకురావడానికి వెనక కారణం ఏంటంటే ఒకవేళ ఆ పర్సన్ నిజంగానే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వచ్చారనుకోండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ పర్సన్ కాదు అలా ఆల్రెడీ చాలామందే ఉన్నారు అందుకని మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఏ ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా లేదా ఎగ్జామ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయినా చాలా మంది లక్షల మంది అప్లై చేస్తున్నారు లక్షల మంది అప్లై చేస్తున్నారు అని ఆ నెంబర్ను చూసారా ఆ నెంబర్ను చూసి భయపడకండి ఆ లక్ష మందిలో మీలాగా కష్టపడి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది మిగతా వాళ్ళందరూ ఇలాగే వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళు పరిష్కరించగలిగే పరిస్థితి ఉన్నా సరే వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి పరిష్కారం అందిస్తారా అన్న దుస్థితిలో ఉన్నారు అందుకని యూఆర్ అన్ ఎ వెల్ టు డూ పొజిషన్ యూఆర్ ఆల్రెడీ ఎక్విప్డ్ విత్ ద నాలెడ్జ్ ఫీల్ ఫ్రీ ఆ బర్డెన్ నెత్తి మీద పెట్టుకోకండి నేను చాలా మందితో ఫైట్ చేయాలని కొంతమంది ఉన్నారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎలాగో ప్రిలిమ్స్లోనే కొట్టుకెళ్ళిపోతారు కాబట్టి మీరు హ్యాపీగా కాన్ఫిడెంట్గా ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి దట్స్ ద సెకండ్ ఇష్యూ అండ్ థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి అప్టేక్ జాబ్స్తో పాటు అప్టేక్ జాబ్స్ ప్లస్ ఉందని మీలో చాలా మందికి ఇంకా అర్థం కావట్లేదు లెట్ మీ క్లారిఫై మీరు ఒకవేళ ఏ కోర్సునైనా సరే సింగిల్ సబ్జెక్ట్గా కానీ లేదు ఒక సంవత్సరం మొత్తానికి కానీ కోర్సును పర్చేస్ చేయాలి అని అనుకుంటే అప్టేక్ జాబ్స్లో కోర్సును పర్చేస్ చేయండి లేదు సార్ మాకు వన్ మంత్కే కోర్స్ కావాలి లేదు మాకు త్రీ మంత్స్కే కోర్స్ కావాలి లేదు మాకు సిక్స్ మంత్స్కే కోర్స్ కావాలి అని అనుకుంటే ఒకవేళ వన్ మంత్ అయితే ఏ కోర్స్ అయినా నేను సబ్జెక్ట్ అనట్లేదు ఏ కోర్స్ అయినా సరే వన్ మంత్ అయితే వెయ్యి రూపాయలు థౌజండ్ రూపీస్ త్రీ మంత్స్ అయితే రెండు వేల రూపాయలు సిక్స్ మంత్స్ అయితే మూడు వేల రూపాయలు అప్టేక్ జాబ్స్ ప్లస్లో లభిస్తుంది అప్టేక్ జాబ్స్ ప్లస్లో మీరు సింగిల్ సబ్జెక్ట్స్ని పర్చేస్ చేయలేరు ఆ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి కానీ మీ ఓన్లీ ప్రయారిటీ ఆ టైం కన్స్టెంట్ వన్ మంత్ త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ అయితే మటుకు మీరు అప్టేక్ జాబ్స్ ప్లస్లోనే కోర్సును పర్చేస్ చేయండి ఒకవేళ వీటికి సంబంధించి మీకు ఇంకా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నట్టయితే నైన్ వన్ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ అన్నింటినీ క్లారిఫై చేసుకోండి లేదు ఈ వీడియో కింద ఒక గూగుల్ ఫామ్ లింక్ ఉంది మీరు ఆ లింక్లోకి వెళ్ళి మీ డీటెయిల్స్ని ఎంట్రీ చేసి మీ డౌట్ అక్కడ చెప్తే అప్టేక్ జాబ్సే మీకు కాల్ చేస్తుంది ఆన్ దట్ నోట్ విషింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ మీరు ఏదైతే హార్డ్ వర్క్ పెడుతున్నారో దాన్ని అలానే కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండండి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు ఏమైనా వస్తే జస్ట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద జర్నీ కీప్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యాపన్ ఫర్ ద గుడ్ ఆన్ దట్ నోట్ లెట్స్ బిగిన్ టుడేస్ కరెంట్ అఫేర్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ వాటర్ బాడీ సెన్సెస్ మన భారతదేశ జనాభా రీసెంట్గా చైనా దాటింది అని మనలో చాలామంది గర్వపడ్డారు చాలామంది ఆనందపడ్డారు ఎందుకనంటే జపాను చైనా లాంటి దేశాల్లో వాళ్ళ పాపులేషన్ స్లోడౌన్ అయిపోతుంది మెల్లిమెల్లిగా ముసలి వాళ్ళ యొక్క జనాభా పెరిగిపోతుంది అప్పుడు కంట్రీ మీద భారం పడుతుంది ఎందుకంటే వర్క్ చేసే వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి అని జపాన్ లాంటి దేశాలు చైనా లాంటి దేశాలు మీరు ఎక్కువ పిల్లల్ని పుట్టిస్తే మేము డబ్బులు కూడా ఇస్తామని గవర్నమెంట్స్ చెప్తున్నాయి అప్పుడు ఇండియా చేయత్తి ఏమని చెప్పింది తెలుసా మీరు కంగారు పడాల్సిన పని ఏమీ లేదు మా దగ్గర జనాభా చాలా ఎక్కువగా ఉంది వీఆర్ ఆల్రెడీ అచ్చి ప్లేబర్ కంట్రీ ఎందుకనంటే మన ఇండియాలో ఎవరైతే లేబర్ ఉన్నారో వాళ్ళు తక్కువ జీతానికి తక్కువ వేతనానికి పనిచేయడానికి రెడీగా ఉంటారన్నమాట అండ్ ఇట్స్ ఎ నోన్ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ అందుకే నేను చీప్ లేబర్ అన్నాను కానీ ఎవరిని అగౌరవపరచడానికి కాదు దట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ సో చీప్ లేబర్ అవైలబిలిటీ ఇండియాలో ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మీరు పిల్లల్ని పుట్టించాల్సిన అవసరం లేదు ఆ విధంగా మీరు డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మేమే జనాలని వర్కింగ్ పాపులేషన్ కింద మీకు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తామన్న పరిస్థితి ఇండియా తెచ్చుకుంది వాళ్ళు నేను వన్ వే ఇట్స్ గుడ్ థింగ్ అనే చెప్పాలి బట్ ఆ పాపులేషన్ బయటికి వెళ్ళకపోతే ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా మన అందరం ఫైట్ చేయాల్సి వస్తుంది బికాస్ రిసోర్సెస్ అన్ని లిమిటెడ్గా ఉన్నాయి రిసోర్సెస్ అన్నప్పుడు కేవలం ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ మినరల్స్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఐరన్ కానీ ఉద్యోగాలు కానీ అవే కాదు ఈవెన్ మనకి లభించే గాలి నేల నీరు అవి కూడా వనరులే అవి కూడా రిసోర్సెస్ సో మరి వాటి గురించి మనకి కొంత అయిన అవగాహన ఉండాలి కదా బికాస్ జనాభా పెరిగిపోతే ఖచ్చితంగా వనరులు తగ్గిపోతాయి బికాస్ ఇవి లిమిటెడ్ నెంబర్లో ఉంది పాపులేషన్ కంటిన్యూస్గా గ్రో అవుతూనే ఉంది సో దీని మీద డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళు పెరిగిపోతారు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆ రిసోర్స్ లేకుండా అయిపోతుంది సో అసలు ముందు రిసోర్స్ అయిపోతుందా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే అసలు ముందు ఎన్ని రిసోర్సులు ఉన్నాయి వాటిలో ఏది రిజర్వాయరు ఏది పాండు ఏది లేకు ఏది ఏంటి ఏది మనిషి కట్టించాడు
ఈ నీటి వనరులు ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉన్నాయి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయా పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయా అనేది ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఈ రిపోర్ట్ చెప్పేది ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువగా ఉన్నాయని దురదృష్ట శాతం ఎక్కువ మంది ఏమో అర్బన్ ఏరియాస్కి మైగ్రేట్ అవుతున్నారు అర్బన్ ఏరియాస్లోనే వాటర్ రిసోర్సెసే లేవు ఈ లెక్కను చూసుకుంటే ఫ్యూచర్ లాస్లో అర్బన్ ఏరియాస్లో వాటర్ అనేది ఉండదు కదా అప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి అందరు రూరల్ ఏరియాస్కి వెళ్తారా రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి వాటర్ ఇక్కడికి తీసుకొస్తారా మరి అప్పుడు రూరల్ ఏరియాస్ పరిస్థితి ఏంటి ఇన్నాళ్ళు కులం ఆధారంగా కొట్టుకుని చచ్చాము కొన్ని రోజులు మేబీ డబ్బులు ఆధారంగా కొట్టుకుని చస్తామేమో తర్వాత నీటి ఆధారంగా కొట్టుకుని చస్తామా ఆ రోజు వస్తుందా అలానే నీటి వనరులు ఏవో వాడి సొంత ఇళ్ళు అయినట్టు ఎవడు పడితే వాడు గోడలు కట్టేసుకుని చెరువుల్ని ఆక్రమించేస్తున్నారు లేదు లేదు చెరువుల్ని ఏకంగా మింగేస్తున్నారు ఏదో బొక్క మింగినట్టు ఒక మొక్క మింగినట్టు మింగేస్తున్నారు దాన్ని అందుకని వీటి మీద చాలా బాగా ఫోకస్ చేసింది ఈ సర్వే అని చెప్పాలి ఇందుకే వాట్ ఈస్ ద సెన్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్ ఈ నీటి వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వాటర్ బాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన సెన్సెస్ అసలు ఏంటి అని అంటే ఇట్ వాస్ కండక్టెడ్ ఇన్ కంజంక్షన్ విత్ ద సిక్స్త్ మైనర్ ఇరిగేషన్ సెన్సెస్ ఫర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ దీనితో అనుగుణంగానే దీనికి కోయిన్సైడ్ చేస్తూ ఈ సెన్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్ ఇన్ ఇండియాని కండక్ట్ చేశారు ఇట్ డిఫైన్స్ అ వాటర్ బాడీ యాజ్ ఆల్ న్యాచురల్ ఆర్ మ్యాన్మేడ్ యూనిట్స్ బౌండెడ్ ఆన్ ఆల్ సైడ్స్ విత్ సమ్ ఆర్ నో మేసనరీ వర్క్ యూస్డ్ ఫర్ స్టోరింగ్ వాటర్ ఫర్ ఇరిగేషన్ ఆర్ అదర్ పర్పసెస్ డెఫినేషన్ చాలా సింపుల్గా ఉంది మనం ఇంకా సింపుల్గా అర్థం చేసుకొని ట్రై చేద్దాం అది న్యాచురల్గా ఏర్పడిందైనా ఉండొచ్చు అండ్ అన్నీ కూడా అది చెరువైన అంటే లేక్ అవ్వచ్చు పాండ్ అవ్వచ్చు సరస్సు అవ్వచ్చు లేదు రిజర్వాయర్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే ప్రాకృతి పరంగా ఏదైతే ఏర్పాటు అయ్యాయో అవన్నీ అలానే మనిషి కట్టించిన అన్నీ కూడా ఒకవేళ నాలుగు వైపులా దానికి ఒక బౌండరీ లాగా ఉంటే ఒక ఆనకట్ట లాగా ఉంటే అలానే లేదు ఒకవేళ గోడ లాంటిది ఏదైనా కట్టిన ఆబ్వియస్లీ మ్యాన్మేడ్ అంటే మనుషులు గోడ లాంటిది కడతారు కదా అలా ఏదన్నా ఉన్నా సరే అది వ్యవసాయానికి సంబంధించి లేదు ఇరిగేషన్ అవసరాల కోసం స్టోర్ చేసినా లేదు వేరే ఏదైనా అవసరాల కోసం స్టోర్ చేసినా వాటన్నిటినీ కూడా వాటర్ బాడీస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తామని చెప్పి ఈ సెన్సెస్ మనకు ఒక డెఫినేషన్ ఇస్తూ ఉంది ద సెన్సెస్ ఎయిమ్ టు ప్రొవైడ్ అన్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ ఇండియాస్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఇంక్లూడింగ్ న్యాచురల్ అండ్ మ్యాన్మేడ్ వాటర్ బాడీస్ లైక్ పాండ్స్ ట్యాంక్స్ లేక్స్ అండ్ మోర్ అండ్ టు కలెక్ట్ డేటా ఆన్ ద ఎంక్రోచ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్ ఈవెన్ ఈ మూర్లు మనకి రిజర్వాయర్లు కూడా వస్తాయి సో వీటన్నిటి యొక్క సమాచారం తీసుకుని దీంట్లో కొంతమంది మహానుభావులు ఎవరైతే ఉంటారో చెరువులు మింగేస్తూ ఉంటారు ఎంతవరకు మింగేశారు లేదా ఎంతవరకు ఆక్రమించుకున్నారు వాటన్నిటి గురించి తెలుసుకోవాలి అని ఈ సెన్సెస్ ట్రై చేస్తూ ఉంది ఇంతకీ ఈ ఫస్ట్ వాటర్ బాడీ సెన్సెస్ ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించిన ముఖ్య అంశాలు ఏంటి అని గమనిస్తే ద సెన్సెస్ ఎన్యూమరేటెడ్ ఎ టోటల్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ వాటర్ బాడీస్ అక్రాస్ ద కంట్రీ సో ఈ సెన్సెస్ మొత్తం కూడా ఎన్ని నీటి వనరులు లేదు ఎన్ని వాటర్ బాడీస్ని ఐడెంటిఫై చేసింది అని అంటే ఇరవై నాలుగు లక్షల ఇరవై నాలుగు వేల ఐదు వందల నలభై విత్ వెస్ట్ బెంగాల్ అకౌంటింగ్ ఫర్ ద మోస్ట్ విచ్ ఈస్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ల్యాక్స్ అండ్ సిక్కిం ద లీస్ట్ విత్ వన్ థర్టీ ఫోర్ వాటర్ బాడీస్ దట్స్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఈ ఇరవై నాలుగు లక్షల ఇరవై నాలుగు వేల ఐదు వందల నలభైలో ఎక్కువ ఎక్కడున్నాయంటే నీటి వనరులు పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి ఏడు పాయింట్ నాలుగు ఏడు లక్షల నీటి వనరులు ఉన్నాయంట సో దట్స్ రియలీ గ్రేట్ థింగ్ అని చెప్పాలి అన్నిటికంటే తక్కువ సిక్కింలో నూట ముప్పై నాలుగే ఉన్నాయి అలానే వెస్ట్ బెంగాల్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాండ్స్ అండ్ రిజర్వాయర్స్ సో సరస్సులు కానీ రిజర్వాయర్లు కానీ ఎక్కువగా ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయంటే పశ్చిమ బెంగాల్ తర్వాత ద టాప్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్ ఈజ్ సౌత్ ట్వంటీ ఫోర్ పారాగ్నాస్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ అలానే పశ్చిమ బెంగాల్లో ఎక్కువగా నీటి వనరులు ఉన్నాయని సంగతి మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది అలానే అక్కడ ఎక్కువగా సరస్సులు రిజర్వాయర్లు ఉన్నాయని కూడా తెలిసింది అలానే ఏ జిల్లాలో ఎక్కువగా నీటి వనరులు ఉన్నాయి అని అంటే దక్షిణ ఇరవై నాలుగు పారాగణ అని ఏదైతే జిల్లా ఉందో పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఆ జిల్లాలో ఉన్నాయన్నమాట అలానే ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్ ఈ ట్యాంకులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా ఉన్నాయంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తర్వాత తమిళనాడు దగ్గరకు వచ్చేసరికి హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ లేక్స్ అంటే చెరువులు ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉన్నాయంటే తమిళనాడు రాష్ట్రంలో తర్వాత మహారాష్ట్ర దగ్గరకు వచ్చేసరికి వాటర్ కన్జర్వేషన్ స్కీమ్స్ నీటి యొక్క సంరక్షణకి సంబంధించి ఎక్కువగా స్కీమ్లు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే అది మహారాష్ట్ర రాష్ట్రంలో అనమాట అలానే ఈ రిపోర్ట్ చెప్తున్న మరికొన్ని ముఖ్య అంశాలు ఏంటి అంటే ద రిపోర్ట్ హైలైట్స్ దట్ నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వాటర్
సిటీలో ఎక్కువ మంది ఉంటున్నారు కదా సో గవర్నమెంట్కి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏంటి మెజారిటీ కావాలి అందుకని ఆ ఊళ్ళో మనిషి ఉంటే ఏంటి చేస్తే ఏంటి అని వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా అక్కడ పైప్ లైన్ వేసేసి ఆ నీళ్ళని సిటీకి లాగేస్తున్నారు అలా లాగేస్తే ఆ ఊర్లో ఉండే వాళ్ళు వ్యవసాయం అట్లా చేస్తారు వాళ్ళు మనుషులు కదా వాళ్ళు బ్రతకకూడదా అందుకని ఖచ్చితంగా దీనికి సంబంధించి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఖచ్చితంగా దట్స్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వాటర్ బాడీస్ ఆర్ పాండ్స్ అంటే ఎక్కువగా ఏమున్నాయి నీటి వనరులు అంటే సరస్సులు తర్వాత ట్యాంక్స్ రిజర్వాయర్స్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ స్కీమ్స్ పర్కోలేషన్ ట్యాంక్స్ చెక్ డ్యామ్స్ లేక్స్ అండ్ అదర్స్ సో ఈ విధంగా హైరారికి ఉంది మన దాకా చూసాం కదా ట్యాంక్స్ ఎక్కువ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అలానే లేక్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి తమిళనాడులో అలానే వాటర్ కన్జర్వేషన్ స్కీమ్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి మహారాష్ట్రలో ఇప్పుడు మన అసర్సెస్ లాంటి అంశం గురించి చర్చిద్దాం అదేనండి మహానుభావుల గురించి వాళ్ళు చేసే ఘనకార్యాల గురించి ఎంక్రోచ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్ ద సెన్సెస్ ఆల్సో కలెక్టెడ్ డేటా ఆన్ ద ఎంక్రోచ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ రివీలింగ్ దట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్యుమరేటెడ్ వాటర్ బాడీస్ ఆర్ ఎంక్రోచ్డ్ ఏవైతే ఇరవై నాలుగు లక్షల ఇరవై నాలుగు వేల ఐదు వందల నలభై ఏవైతే వాటర్ బాడీస్ ఐడెంటిఫై చేశారో అందులో వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అన్నీ కూడా ఆక్రమించబడ్డాయి లేదు అది ఏదైతే టోటల్ బాడీ ఉందో దాంట్లో కొంచెం పోయిందనమాట విత్ నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అండ్ ద రిమైనింగ్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ ఆల్రెడీ అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉన్నదే త్రీ పర్సెంట్ వాటర్ బాడీస్ రన్ అయినా అంటే దాంట్లో ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆక్రమించేశారు ఇంకా రూరల్ ఏరియాస్ అయితే మరీ టూ మచ్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ వాటర్ బాడీస్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయనుకుంటే ఆ తొంభై ఏడు శాతంలో తొంభై ఐదు పాయింట్ నాలుగు శాతం చెరువులను ఎవరో ఒకళ్ళు ఆక్రమించి కూర్చున్నారంట ఎంత దురదృష్టకరం చెప్పండి రిమెంబర్ ఈ ప్రకృతి పరంగా ఈ చెరువులు అవ్వచ్చు ఈ గాలి అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఎవడబ్బ సొత్తు కాదు అది ఒక్క పర్సన్ కాదు అది ఈవెన్ ఒకవేళ జార్ఖండ్లో ఉన్న గనులైనా సరే వాటి మీద సమానమైన హక్కులు మనకి కూడా ఉంటాయి వాళ్ళు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నారా జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నారా కేరళలో ఉన్నారా అది పాయింట్ కాదు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ ద కంట్రీస్ వెల్త్ సో ఆ కంట్రీలో ఎంతమంది అయితే పౌరులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ దాని మీద సమానమైన హక్కులు ఉంటాయి సో దాన్ని సమానంగా ఉపయోగించే లేదు అందరి యొక్క అభివృద్ధికి అందరి యొక్క మేలు గురించి ఉపయోగించే హక్కు గవర్నమెంట్ది ఆ విధంగా ఆలోచించాల్సింది గవర్నమెంట్ కానీ ఇంత జరుగుతుంటే గవర్నమెంట్ ఏం పట్టించుకోవటం ఒకవేళ ఇది నిజంగా గవర్నమెంట్ ఎంక్రోచ్ చేసింది అనుకో ఇంక మనం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు ఎ సిగ్నిఫికెంట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ కవర్ మోర్ దాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వాటర్ బాడీస్ ఏరియా ఇది మరీ బాధాకరం ఈ నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఏదైనా అవన ఏవైతే ఆక్రమిస్తున్నారో వాటిలో కొన్ని అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువగా ఆక్రమణ గురయ్యాయంట దేర్ ఆర్ సమ్ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ చెరువులను ఆక్రమించి సినిమా థియేటర్లను కట్టిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి చెరువులని మింగేసి అంటే చెరువుని మొత్తం ఎండగట్టేసి అక్కడ బిల్డింగ్లు కాంప్లెక్స్లు కట్టిన దహకలాలు కూడా ఉన్నాయి మనం ఏమైనా సాధించగలన్న సంగతి తెలుసు కదా హ్యూమన్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఎందుకంటే హ్యూమన్ ఒక కోడ్ కూడా రాశాడు ఈవెన్ ద వర్డ్ ఇంపాసిబుల్ సేస్ ఐ యామ్ పాసిబుల్ అదే సృష్టించగలిగిన వాడు దేనైనా సృష్టిస్తాడు కదా అందుకని చెరువులను ఎండగట్టేసి అక్కడ బిల్డింగ్ కూడా కట్టేస్తాడు సో భారతదేశ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఇండియాలో ఉన్న అన్ని వాటర్ బాడీస్కి సంబంధించి ఒక సెన్సెస్ జరిపారు అని ఆనందించాలా ఆ సెన్సెస్ ఆధారంగా ఏవైతే మనకి నిజాలు తెలుస్తున్నాయో ఏవైతే ముఖ్య అంశాలు ఉన్నాయో వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని మనం ఎక్కువగా భయపడాలా లేదు ఆప్టిమిస్టిక్గా పాజిటివ్గా ఆలోచించి ఎవరైతే చర్యలు తీసుకోవాలో వాళ్ళు చర్యలు తీసుకోవాలా వాళ్ళు చర్యలు తీసుకోకపోతే చర్యలు తీసుకునే విధంగా మనం చర్యలు తీసుకోవాలా ఇలా చాలా అంశాలు ఉన్నాయి అండ్ రిమెంబర్ వీఆర్ ఇన్ ఎ డెమోక్రసీ ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయడానికి వీలు లేదు ఎవ్రీథింగ్ గోస్ అకార్డింగ్ టు అ ప్రాసెస్ ఈవెన్ చట్టం కూడా ఒక ప్రాసెస్ ప్రకారం జరుగుతుంది బట్ వాట్ ఎవర్ బేట్ ఎంతసేపు జనాభా పెరిగింది అని ఆనందించడమే కాదు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇలాంటి వాటి మీద కూడా మనం ఫోకస్ చేయాలి అండ్ గుర్తుంది కదా యూ హ్యావ్ టు బీ ద చేంజ్ ఇఫ్ యూ విచ్ ద చేంజ్ హ్యాస్ టు కమ్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ మార్పు అనేది నిజంగా రావాలి అంటే ఆ మార్పు మనతోనే మొదలవ్వాలి దానికన్నా వేరే ఆల్టర్నేటివ్ ఏది లేదు ఆన్ దట్ నోట్ వన్స్ అగైన్ విషింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఆల్ ద వెరీ ఫస్ట్ టు వాట్ ఎవర్ దట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మళ్ళీ ఇంకో రోజు ఇంకో కొత్త కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి అప్టేక్ జాబ్స్ అప్టేక్ జాబ్స్ ప్లస్ కూడా మిమ్మల్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండండి అప్పటి వరకు నేను మీ వివేక్ నమస్కారం